আসসালামু আলাইকুম ইসলাম অনলাইন একাডেমির পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম বন্ধুরা মাইক্রোসফট এক্সেল ফর্মুলা এন্ড ফাংশনের আরেকটি টিউটোরিয়াল নিয়ে আমি হাজির হয়েছি আজকের টিউটোরিয়ালে এক্সেলের যে কয়েকটি ফর্মুলা নিয়ে আলোচনা করব তা হলো লেফট রাইট মিড লেফট এবং রাইটের সমন্বয়ে কিভাবে ফর্মুলা ব্যবহার করতে হয় সেটি আমরা দেখব তো প্রথমে দেখুন রয়েছে লেফট এবং এর বাম পাশে দেখুন আমার কিছু নির্দিষ্ট ফর্মেটের প্রোডাক্ট সিরিয়াল নাম্বার লেখা রয়েছে এই লেফট ফর্মুলাটি হচ্ছে যে আপনার এই সেল থেকে বাম পাশ থেকে কিছু নির্দিষ্ট ক্যারেক্টার বা নাম্বার অথবা ক্যারেক্টার নাম্বার উভয় সেটি স্থানান্তর করে এই সেলে বা এই কলামে আমরা নিয়ে আসব তো এর জন্য আমরা লেফট ফর্মুলাটি ব্যবহার করতে হয় তো ফর্মুলাটি লিখে দেখে এটি কিভাবে করা সম্ভব এই জন্য আমরা লিখছি সমান তো লেফট লেফট ফর্মুলাটি লেখার পর এবার দেখুন এর সিনটেক্স রয়েছে দুটি যে প্যারামিটার রয়েছে সেটি হচ্ছে টেক্সট এবং নাম্বার ক্যারেক্টার তো টেক্সট হচ্ছে কোনটি অর্থাৎ কোন টেক্সটের মধ্য থেকে আমরা এই নাম্বারগুলো স্থানান্তর করতে চাই তো সেই টেক্সট হচ্ছে আমাদের এই টেক্সট তো এটুকু আমরা সিলেক্ট করে দিলাম এবার কমা অর্থাৎ বি টু সেল কমা দিয়ে দেখুন নাম্বার ক্যারেক্টার অর্থাৎ এই সেলের মধ্যে থেকে আমরা বাম পাশ থেকে কয়টি নাম্বার স্থানান্তর করতে চাই যেহেতু এখানে তিনটি প্রথম তিনটি ডিজিট রয়েছে এরপরে চারটি ডিজিট এরপরে তিনটি ডিজিট তো আমরা এই প্রথম তিনটি ডিজিট এখানে স্থানান্তর করতে চাই এই জন্য আমাদের কি লিখতে হবে তিনটার জন্য এখানে তিন দিতে হবে থ্রি লিখলাম লেখার পর আমরা ব্র্যাকেট ক্লোজ করে যদি এন্টার প্রেস করি তাহলে দেখুন এই নাম্বার থেকে আমাদের বাম পাশের তিনটি নাম্বার ক্যারেক্টার এখানে কিন্তু স্থানান্তর হয়েছে এবার আমরা বাকিগুলো এভাবে ফিল করে দিলাম তো এভাবে লেফট পাশ থেকে আমরা নাম্বারগুলো আনতে পারলাম তো এবার আমরা রাইট ফর্মুলাটি ব্যবহার করে ডান পাশের থেকে কিছু নাম্বার আমরা এখানে স্থানান্তর করব তো এই জন্য লিখছি সমান তো রাইট রাইট লেখার পর আমাদের টেক্সট হচ্ছে এটি এবার কমা এবার দেখুন আপনার যে ফর্মেটি থাকে আপনার যদি এখানে পাঁচ ক্যারেক্টার নেওয়ার দরকার হয় সেক্ষেত্রে পারবেন যে কয় ক্যারেক্টার নেওয়ার দরকার এখানে যদি আপনি চার ক্যারেক্টার নেন তাহলে হাইফেন সহ আসবে যদি পাঁচ ক্যারেক্টার নেন তাহলে এই পর্যন্ত আসবে তো আপনার যেটি প্রয়োজন আপনার কাজের প্রেক্ষিতে সেটি আপনি নেবেন তো আমি এখানে এখানেও আমি তিনটি চাই রাইট পাস থেকে তো আমি এখানে এর জন্য থ্রি লিখলাম লেখার পরে যদি এন্টার প্রেস করি তাহলে দেখুন এখন এটি হচ্ছে বাম পাস থেকে এবং এটি হচ্ছে ডান পাস থেকে তিনটি নাম্বার এখানে কিন্তু স্থানান্তর হয়েছে তো আমি এটি ফিল করে দিলাম তো আমরা লেফট শিখলাম রাইট শিখলাম এবার মাস বরাম অর্থাৎ মিডেলটা শিখব তো আমরা এই মাসখান থেকে কয়েকটি নাম্বার বা ক্যারেক্টার কীভাবে স্থানান্তর করা যায় সেটি আমরা দেখব এই জন্য আমরা লিখছি সমান মিট এম আই মিট মিট লেখার পর দেখুন এখানে সিনটাকে একটু ভিন্ন রয়েছে তো টেক্সট হচ্ছে আমাদের কোনটা এইট এটি হচ্ছে আমাদের টেক্সট এবার কমা স্টার্ট নাম্বার অর্থাৎ আমি এখান থেকে কত নাম্বার থেকে স্টার্ট শুরু করব সেই ক্যারেক্টারটি এখানে স্টার্ট নাম্বার হিসাবে দিতে হবে তো আমি দেখুন আমি যদি এই যে হাইফেনের পরে এই ফোর থেকে আমি নিতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের স্টার্ট নাম্বার হচ্ছে কত এই হাইফেন হলো ফোর এটি হচ্ছে ফাইভ তার মানে এই ফোর থেকে যদি আমরা শুরু করতে চাই তাহলে আমার এখানে ক্যারেক্টার হচ্ছে ফাইভ অর্থাৎ এক দুই তিন চার পাঁচ এই জন্য আমরা এখানে লিখব শুরু করব পাঁচ থেকে এই জন্য আমরা ফাইভ লিখলাম লেখার পর কমা কমার দেওয়ার পর এখানে দেখুন নাম্বার ক্যারেক্টার অর্থাৎ এই পাঁচ থেকে শুরু করে আমরা আর এদিকে কয় ক্যারেক্টার নিতে চাই সেই সেটি আমাদের এখানে লিখে দিতে হবে তো আমি এখান থেকে শুরু করে এখানে দেখুন মাঝখানে রয়েছে ফোর ক্যারেক্টার ফোর নাম্বার তো আমি এখানে লিখলাম ফোর আপনার যেটি প্রয়োজন সেটি লিখবেন এবার ব্র্যাকেট ক্লোজ করে এন্টার প্রেস করলাম তাহলে দেখুন আমার এই টেক্সটের মধ্যে থেকে এই নাম্বারের মধ্যে থেকে আমার কিন্তু মাস থেকে চারটি ক্যারেক্টার আমি নিয়েছি নাম্বার নিয়েছি সেই নাম্বারটি কিন্তু এখানে স্থানান্তর হয়েছে তো এটা আমরা ফিল করে দিলাম তো আমরা কি কি শিখলাম লেফট রাইট মিড শিখলাম এবার আমরা দেখব লেফট পাশ থেকে কিছু নাম্বার এবং রাইট পাশ থেকে কিছু নাম্বার কিভাবে স্থানান্তর করা যায় তো এই জন্য আমরা লিখব প্রথমে লেফট সমান এল ই তো দেখুন অংশবিশেষ লেখার সাথে নিচে লেফটটা হাইলাইট হয়েছে এই অবস্থার জন্য আমরা টেপ প্রেস করি তাহলে কিন্তু আমাদের ফর্মুলাটি অ্যাপ্লাই হবে তো লেফট লেফট লেখার পর দেখুন আমরা টেক্সট তো টেক্সট হিসাবে আমরা এটাই নিলাম তো নেওয়ার পর আমরা কমা দিলাম কমা দেওয়ার পর আমরা এখান থেকে লেফট পাশ থেকে কয়টি ক্যারেক্টার নেব তো আমি এখান থেকে এই তিনটি ক্যারেক্টারই নেব তো আমি এখানে লিখলাম থ্রি এবার আমরা একটি ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিলাম ক্লোজ করে দেওয়ার পর বন্ধুরা আমি একটি ফর্মুলা সাইন ব্যবহার করব এটি কোনো ফর্মুলা নয় ফর্মুলার মধ্যে পাবেন না 
एंड सी एंड सैन टा व्यवहार करी एंड सैन कनकाटिनेट और अफिस दो हज़ार उन्नीस टेक्स जयन य तीन टी फर्मुलार जो अनेक गुरुत्वपूर्ण क्ज से परवर्ती टीटोरियल देखो तो आजकल मत जो एंड सैन व्यवहार करते एंड सैनटर क्ज हे एटर सी को सेल सेलर टेक्स जो करा एड करा यह एंड सैन प्रयोग करते हैं तो से करारे एबंधी लिखते हैं एंड एंड सैन ये क्योंकि एंड ना ये सैन टा देर पर हमें एखे कि देव यह इनभार्टेड कमान मध्य हमें लिखते हैं तो ये हमें जो शुद्ध स्पेस दी तो एखे एक हाईफेन देव तो दिल हाईफेन हाईफेन दिए एब इनटेड कमा शेष तर मैं एंटर पर अर्थात ये जेखान तीन टा कैरेक्टर नहीं एक हाईफेन है यह एंड दिए अर्थात ये हाईफेन एखे जो कर लम एड कर लार एंड दो आर एंड दिए कि रट पास एंड व्यवहार कर लम जान ये लेखार साथ एड है तो यहन आर एंड लिखल लिखार पर एबार् रट पास जेहतु किस नम्बर नेब यह रट फर्मुलाटी एप्लै कर तो रट तो रट फर्मुलाट लिखल अर्थात इटर साथे एंटर साथ हाईपेन ये हाईपेनर पर एंड दिए आर जो कर अर्थात एड कर एड कर ली कर रट पास कई नम्बर नेब से तो रट पास कई नम्बर नेब से एड करार्जे टेक्सट एखे आर टेक्सट के निब कमा तो यार कई नम्बर निब रट पास तो रट पास तीन नम्बर निब यह थ्री एबार जो ब्राकेट क्लोज कर इंटर प्रेस करी तो क्योंकि देखो पाम पास तीन नम्बर और डान पास तीन नम्बर एड हो मजखने जो एंड द्वारा हाईपेन दिए क्योंकि चले आस बाकी जो फिल कर दी देखो हमारे लेफ्ट और रट पास कि लेफ्ट और रट फर्मुला एक साथ व्यवहार करते हैं से देख लो एबार देखो ये हाईफेन ये जो अपनी स्पेस दीते चान स्पेस दीते हैं हाईफेन दीते चान एखे अपनी जा दें अर्थात ये एडिट करार्जे कीबोर्ड थे एफ टू प्रेस कर लम तो देखो ये इनभार्टेड कमार मध्य हमें जे चिन्हटा दीब से आपने जो कमा दी तेल देखो कमा कमा हो गो तो ये को स्पेस नहीं तेल देखो हमें स्पेस दी हमें एखे डबल क्लिक कर लेव अथवा एफ टू प्रेस कर लेना एडिट करते पर तो ये हमें कमा दे कमार स्पेस दी स्पेस दीते अथवा कमाटा जो बद दे दी तेल शुदुम्र स्पेस थको तो ये निल तो देखा बाकीगुल फिल कर दी तेल खूब सहजे लेफ्ट और रट पास नम्बरगुल समन्वय कर एड करते तो यार देखो जो ये जो नम्बरगुलो एड कर प्रत्येक एक निर्दिष्ट फर्मेटे अर्थात प्रथम तीन नम्बर हे एक फर्मेटे एरपर चार एक फर्मेटे एरपर तीन एक ही फर्मेटे अर्थात एखे सर्वमोट स्पेस सह चार तीन सात दस बारोटी स्पेस सह बारोटी कैरेक्टर नम्बर रही है स्पेस सह तो सबग क्योंकि बारो फर्मेटे तो हमारे जो एम है जी देखो हमें परवर्ती आनी देखें जो लेफ्ट और फाइंड फर्मुला व्यवहार कर जो हमारे एखे फर्मेट जाए तो देखो एखे मोहम्मद नूर इसलम नाम जो कई कैरेक्टर एखे क्योंकि से एक ही कैरेक्टर ना एखे देखो भिन्न कैरेक्टर तो यही लेफ्ट और फाइंड कै फर्मुला व्यवहार कर क्यों अपनी देखो ये नेम एंड फादार्स नेम एखान शुदुम्र आनी नेमगुलो के आलदा करते तो यह फर्मुला व्यवहार करब एक हे लेफ्ट और एक हे फाइंड दूटी फर्मुलार समन्वय क्षेत्र करते हैं तो देखो आप प्रथम लेफ्ट समान तो लेफ्ट तो लेफ्ट देर पर बंधुरा एखे देखो ये टेक्सट तो टेक्सट हमें ये तो ये देर पर हमें क्यों करब कमा कमा देर पर हमें क्यों करब फाइंड फर्मुलाटी व्यवहार करब यह लिखब फाइंड तो फाइंड फाइंड लेखार पर हमें एखे देखो फाइन टेक्सट जो सिनटेक्स रही है से तरह मध्य जो आर्गुमेंट रही है फाइन टेक्सट उदिन टेक्सट और स्टार्ट नम्बर तो हमें फाइन टेक्सट हम टेक्सटर मध्य थे को टेक्सटी फाइन कर लिखे दीते हैं तो यह इनभार्टेड कमार मध्य जेहतु यान कमाटा के खुजब यह जेहतु देखो प्रत्येक लेखा क्योंकि कमा रही है कमा दिए हमारे फादार्स नेमटार लिखते हो तो फाइन क्यों कर को खुजे ये टेक्सटर मध्य क्यों खुजे कमा खुजे यह इनभार्टेड कमार मध्य हमें लिखब कमा कमा दिए कमा दिल तर मैंने एखे कि से कमाटा के खुजे एपर हमें कमा एरपे देखो उदिन टेक्सट अर्थात 
এই কমাটা যে খুঁজবে সেটি কোন টেক্সটের মধ্যে থেকে আমরা এই টেক্সটের মধ্যে থেকে উইদ ইন টেক্সট এটির মধ্যে থেকে এরপর হচ্ছে এবার যদি আমরা ব্র্যাকেট ক্লোজ করি এখানে কিন্তু দুটো ব্র্যাকেট হবে একটা লেফট আর একটা ফাইন্টের জন্য তো আমরা দুটো ব্র্যাকেট ক্লোজ করে যদি এন্টার প্রেস করি তাহলে দেখুন আমার এখান থেকে কিন্তু এই যে যে নুরুল ইসলাম নামটা দেখুন প্রত্যেকটা এখানে কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট ফরম্যাটের নাই এক এক নাম এক এক একটি নাম কয়েকটি ক্যারেক্টার প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার ভিন্ন এখানে যে কয়টি ক্যারেক্টার এখানে কিন্তু সেই কয়টি ক্যারেক্টার নাই এবং এখানে কিন্তু সেই কয়টি ক্যারেক্টার নাই তো আমরা দেখতে পারলাম যে এখানে কিন্তু ঠিক মতো কাজ করছে কিন্তু এখানে দেখুন কমা সহ আসছে তো এই কমাটা বাদ দেওয়ার জন্য আমরা যে কাজটি করব দেখুন এই ফাইন থেকে আমাদের এই কমাটা বাদ দেওয়ার জন্য এই যে এই ফর্মুলার পরে আমরা এদের মাঝখানে মাইনাস ওয়ান দেবো তার মানে এখান থেকে এক্সটি ক্যারেক্টার বাদ হয়ে যাবে তো এবার যদি আমরা এন্টার প্রেস করি তাহলে দেখুন শুধুমাত্র আমার যে নামটা বা শুধুমাত্র নামগুলো কিন্তু চলে আসছে তো এভাবে খুব সহজে আমরা কি করতে পারি লেফট এবং ফাইন্ড ফর্মুলা ব্যবহার করে কোনো অনির্দিষ্ট ক্যারেক্টার এখানে কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট নয় এবং পূর্বেরগুলো দেখুন এখানে কিন্তু নির্দিষ্ট প্রত্যেকটি ক্যারেক্টার একই সমান ছিল যার কারণ হচ্ছে আপনি এমনি আসবে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আপনার এখানে তিন চারটে থাকলে এখানে তিন চারটে আসবে কেউ অন্য জায়গায় দুইটে থাকলে সেখানে ভিন্নভাবে আসবে তো এখানে আপনি এই কাজটি এইভাবে করতে পারেন তো বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক এবং কমেন্ট করুন এবং শেয়ার করে বন্ধুদের দেখার সুযোগ করে দিন আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করিনি তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে রাখুন ফলে আমি যখনও কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করব আপনি এর নোটিফিকেশন পেয়ে যাবে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ পরবর্তী টিউটোরিয়াল দেখার অনুরোধ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই আল্লাহ হাফেজ